都亏亏啊，给他的吧，啊啊，那。春花姐，我正犯愁呢。我们东家呀，就两个老两口，哦，还要买鸡炖汤。你说呀，这鸡都特别大，两个人又吃不了，可那边那鸡呀、啊，我又怕不是老鸡，炖出来那汤不香啊。嗨，咱们都老乡的，我卖半只给你，怎么样？那可不行，那另外半只你怎么办呀？嗨，没事的啊，你放心啊。哦，我这儿、啊、还有名片，你看、哦、你看啊，你看，以后呀、啊、买鸡记得找我，我给你留着。哎呀，春花姐。你太厉害了，当大老板了，还有名片呢。<笑>那我给你去贴金啊！好嘞，好嘞。哎呀！哎，请问，重重监护是怎么走？这边右转。谢谢。鸡买了吗？买了，你看。哎，你不要搞错啊，一定要是老母鸡。要是肉鸡的话，炖汤就没有味道了。老母鸡，保证质量。你去晒一晒吧。哦，好的。哎呀，快一点了，快、哦、啊！我洗个手啊。哎，晒衣服啊。看看他买的鸡啊。哎，怎么是半只啊？啊？嗯、哎。菜场里没有活鸡半只卖的，会不会是冰冻的？就是啊，菜市场里只有冷冻的是半只。你刚才没跟他说要买活的呀？我跟他说了要买一只活的老母鸡回来炖汤吃，他说他明白了呀。哦，我懂了，活杀的是要等的，他懒。还有啊，这活鸡和冷冻的鸡呀、啊，价钱是不一样的。哎，他会不会从中赚我们的差价呀？先别说这个了，就买鸡，我没有叫他买半只啊。他的主意也太大了，就是啊，这还得也太擅作主张了吧。嗯、我说的去。哎哎哎哎，马金啊，我们找保姆是很不容易的，你态度一定好一点，不然的话他一急走掉了，苦的还是我们。我心中有数，现在不做规矩啊，吃苦的还是我们呀。小嫂啊，会不会？哎，怎么就半只鸡呀、啊？鸡场上的老鸡呀、啊，太大了，我怕你们吃不完，就买了半只。那鸡头鸡脚呢？呃，鸡头鸡脚占分量，我们要。那没有鸡头鸡脚，我怎么知道它是只老母鸡啊？谁叫你买半只的？那鸡这么大个儿，能吃完吗？你怎么就知道我们吃不完呢？阿姨，我不是天天到菜市场去，可是我一个星期啊，也得去一两次。我从来没有发现摊位上有活的半只鸡卖，只有冰冻鸡才有。那是用来炸鸡块的，家里怎么能煲汤吃呢？我们家从来不吃的。哦，对了，阿姨，我忘了告诉您了，呃，这鸡呀、啊，是我老乡春花姐卖给我的。我跟她说家里就两个人吃不完，所以她就好心卖给我了。真的，真的。没有鸡头鸡脚，我怎么知道它是只活鸡还是死鸡呀、啊？阿姨
阿姨，啊，我这有名片，我去给你拿，你给他打电话。这个春花是你的老乡啊。这么说，你这只鸡是从老乡那里买的？是啊。另外那半只呢？他说不用我管了。我相信老乡对你好。今天这个鸡是你挑的呢，还是他帮你挑的？是他帮我挑的，他是专门卖鸡的。他有经验，嗯、哎，那就奇怪了啊！他给你挑的这只鸡，另外半只又不让你管，你晓得不晓得这只鸡的来历啊？又不会是什么瘟鸡、死鸡、病鸡吧？怎么可能啊！我亲眼见他抓的，他从笼子里面抓出来，那鸡活蹦乱跳的，可健康的。你们别这样说我老乡好吗？人家也是好心的。你以为老乡就不会骗老乡了？熟人是最好骗的，不是我吓唬你。我们现在最要紧的是防什么？禽流感。阿姨现在防的是猪流感。反正是动物上的病，传给人都要死掉的。我是为了你们着想，我才买的半只鸡。你们怎么这么说我呀？早知道我就随随便便买一只了。哎，王小嫂，我们说你你就听着，要虚心一点，不要顶嘴嘛。什么叫随随便便的买一只啊？你这态度可不好啊！谁是东家呀？我们是你的东家啊！我今天把话说白一点，这个鸡，你拿回去我不付钱的，我没让你买半只鸡，啊！你们怎么这样啊？嗯，你怎么动不动就掉眼泪啊？我这样说你是让你记住教训。我不吃这一套。你看这样的，我们分不出来是好鸡还是坏鸡。林老师，我不至于那么坏吧？我买一只有病的鸡来给你们。泥鳅难捉，人心难摸呀。小枣，不是我说你，你今天……哎，小枣，你上哪儿去啊？哎，小枣，你要上哪儿去啊？哎，你要上哪儿去啊？哎，阿娟，生气了。哎，他会不会到方老师那里去告状啊？要是这样的话，方老师会觉得我们很难搞的呀。为一只鸡去告状啊？那我就不用他，有钱害怕找不到好保姆。说不清楚了，啊，钱我回头再给你啊。行行行，我先走了，春花姐啊。哦，对了对了对了，那那半只鸡怎么办呀、啊？行了行了，你不用担心了，我自己留着吃啊。春花姐，那谢谢你了，哎，拜拜。哎，啊。哎、张会计，你老实。你们看这鸡，这毛色油亮亮的；再看这鸡冠，红润润的；再看这鸡脚，一看就是一只活泼健康的老母鸡，对吧？小枣，你你你这是做什么吗？啊！你们不是不相信我买的是活鸡吗？那我现在现场给你们杀鸡。小枣啊，要不要我帮帮你忙啊？啊！鸡血要不要啊？要。要,要的要的，放点鲜菜可以下汤。鸡肠要不要的？要要，对对对，可以炒鸡杂。是切块呢，还是整只呢？整只的。啊，整只的，整只的。好的。好，就慢慢上啊。小嫂啊，真聪明，这回啊生的漂亮。<笑>咱们可是找到了一个好保姆啊！倪老师，张会计，鸡炖上了啊！小枣，坐那谢谢啊。这拖鞋是你给我准备的，还有这个杯子也是你们给我准备的，这个围裙、袖套、帽子都是我自己的。哦，你们看这个包
，这里面也是空的。呃，你们可以上楼上的厨房再去检查一下。小枣啊，你这什么意思啊？嗯，对不起啊，我不做了。哎，对，不就是那半只鸡吗？你自作主张，我没有冤枉你啊。哦，那只鸡的钱我会给你的。我真的不做了。小枣啊，今天在买鸡的问题上，我们之间有误会。不过你有什么想法、啊、可以提出来啊。现在像我们这样的好的东家，打着灯笼也难找到的。你要想想清楚，不要轻易的跟我们说什么不做了、不做了的啊。你要这一走，方老师问起来还以为我们东家很难搞的呢。就是啊。倪老师，张会计，我们做保姆也是有规矩的。不会占东家的便宜，也不会拿坏了的东西来骗东家。既然你们不相信我，我留在这儿也没有什么意思。哦，对了，方老师那边我会跟他们说，是我自己不愿意做的。倪老师，张会计，再见。哎，小枣，阿金啊，这可是第四十一个喽。吴姐，对，我去医院了。啊？你怎么了？不舒服了？你怎么没告诉我呀？我去看那个女的了。哎，我看见她，心里踏实了。不，全呀，你不要往外的想，这样对你身体不是更不好吗？我有事，甜甜，我又想你了。你的眼睛清澈蔚蓝，你的心闪亮温柔。我在最好的时光爱上你，我是想过要爱你一辈子的。我爱你，我比任何时候都爱你，我比你自己更爱你。我今天要跟你约法三章，请坐。首先，我要跟你谈一谈这房子颜色的问题。你为什么没有经过我的允许，把你的房间刷得五颜六色、红红绿绿的？你不觉得这种色彩很时尚吗？我觉得很屎。这是我的家，你没有经过我的同意，擅自改变了它的颜色。你刚刚一来就给我添麻烦，你赶快把它刷回来。我不希望看到这种颜色。反正就是刷回来挺麻烦的，我我得先用刀把那个墙皮子都刮掉，我刮掉完之后还要打腻子，呃，打腻子。行了行了，别说了，明天买块布把它挡上。嗯。约法三章，写给你的，念念。读啊。
，你不让我过目吗？大声朗读。啊，约法三章：一、每月一日交房屋管理费六百五十元，如果超出一天，罚款五十元。同意吗？同意。二、水电煤气平均分配。个人用品及食品不能够乱用，公平吧？公平。呃，三，呃，来访登记，晚九点后不准会客，严禁带异性留宿。合理吧？合理。四，大声朗读。禁止入内我的房间。那我怎么回屋睡觉啊？我说的是我的，我的。哦，括弧写上房交走。禁止入内王小岛的房间，如果违反，立即搬家。你能做得到吧？能。行。第五条，先把本子放下来。第五条，你一定要记在你的脑子里面，对外。坚决不能宣称我们是合租关系。不是这个，我明白。我就说咱俩是亲戚。你多大了？哦，对了，我我身份证还在你那儿，没给我呢。哎，还真在我这儿。八零年的，是做服装设计师对吧？我是做会计的。啊。你记住了吗？我记住了。八零年属猴，比我大。你就说你是我表哥，你妈是我姨妈，你是哪儿人？入东人。那不行，我是四阳人，你随我吧。你也说你是四阳人，你记住了吗？我记住了，我给你重复一遍。嗯，就我是四阳人。嗯，我妈是你姨妈。嗯，呃，我是你表哥。行，签字吧。还还签字啊？当然要签字了，不签字怎么算呀？哦哦哦，对。按手印。你这签上字了还按手印？刚刚在厕所里，我可是什么都没看见啊！还有，以后跟我一起住，上厕所要锁门。不，不是我锁了，你得锁坏了。坏了你修啊！姨妈，你又收豆腐盒子，跟您说多少遍了，这不干净呢，塑料能攒几个钱呢？饭好了吗？我都饿了。哦，那个快了，还一个菜。你今儿中午怎么回来吃饭了？单位没什么事儿，有人介绍我相亲，我回来换件衣服。真的，好事。大熊妈，你说爸刚走，我去相亲好吗？冲喜呀、啊！你爸在的时候就惦记你这件事儿，这事要成了，你爸在那边也高兴。就这一个了。妈，你说说你妈呀？你说尝菜就尝菜吧，拿勺子尝过之后又倒回锅里，哎呀，多不卫生啊，恶心死了。那这是他的习惯。你们小的时候，他也是这样，不是把你们喂的都挺好的吗？啊，现在你长大了，你让我这么说人家，心里多难受啊！我不说。我现在大了，我看见我吃不下去，我恶心呐！那不吃就别吃了。那我今天不吃青菜豆腐了，不吃就不吃了啊！不吃。不吃哪行啊？想吃什么，吴妈给你做去，啊，啊，没有吴妈，没事儿。哎，李妹呀、啊，我去厨房吃饭了啊。嗯。哎，吴妈，你别走啊，坐下一起吃吧。不，我去厨房吃。哦。
看见没有？这就是老保姆，特别特别的懂规矩。你以后对吴妈要格外的尊重。你看来了以后，我就好多了，要不然谁照顾我呀？你们俩有时间照顾我吗？不就是为了一只鸡吗，王小早啊，你的脾气发的也太大了。人家东家批评你几句有什么关系呢？做保姆呢，就要听得进东家的批评的。方老师，不是为了一只鸡。张阿姨他们不相信我，我在那坐着有什么意思呀？小早，你这就不谦虚了。我说你一句你就不得了了，哦，说你一句你就炒我鱿鱼。那你们不是不信任我吗？我怎么不相信你了？你动不动就不做了，不做了，你这是拿我们一把耶！我没有，你就是拿我一把。方老师啊，你看看他的态度。我实事求是做事，他们不相信我，我也没办法。日久见人心。好了好了，你不要再说了啊！人家说你几句有什么关系了？我不是说你。你不能一不高兴说不干就不干了，你这也太随便了呀！要是在单位里啊，你这样做，人家领导还要做做你思想工作、谈谈心什么的。方老师啊，你真是有水平。方老师说的对呀。方老师，那他说我就算了吗？干嘛还要说我春花姐呀？我春花姐好心好意的卖我半只鸡，他还说人家什么什么的，好像人家是骗子一样的。我们是老实人，我们靠的是双手工作赚钱的。又来了，又来了，老实人，老实人，我们都是老实人。小早，你知道张会计今天来干什么？搞状元？错，我是来请你回去继续到我们家里做保姆的。你要请我回去做保姆？是啊，我看你小王人好、老实、本质好。要是换了别人，我是不会这样做的。是啊，是啊，今天张会计啊是专程请你回去的。还专程请我？是啊，小王啊，什么事情啊都要磨合磨合，磨合好了，沟通好了，就没有障碍了。你说是不是啊？对对对对，呃，那好，呃，这个老母鸡事件啊，今天就到此为止了。好的。<笑>我们家呀是最讲究卫生的了，你看，我给你泡菊花茶呀，是用筷子尖的，不用手拿的，手啊是最最脏的了。那，以后啊，你给客人泡茶的时候，也要用筷子尖哦，这样客人看见了也就放心了。我知道了。还有啊，小王，我们对保姆啊很好的。英国的保姆还给我们送东西，别的东家是做不到的。我们做人呐，很讲究的。是是是，我知道你们是很讲究的。张阿姨，你老实，以后你们还是叫我小枣吧。好好好，叫你小枣是表示亲切啊。但是我们之间的关系啊，还是雇主和保姆的关系，就相当于上级和下级的关系。我们还是分得清楚一点的好啊！哦，以后啊，你在我家要好好的做，定定心心的做，我不会亏待你的。哎，做好了呀、啊，我们还会给你发奖金的。什么过节费啊，我一分钱都不会少。还有国定假呀，我和央企一样，给你双倍的工资。在我们家，待遇是绝对不会错的。你做久了，就不是钟点工了。那是什么呀？你没听说过吗？有工程师、会计师、设计师、老师、律师。哎，你如果做好了，那就是钟点师啊。那我就成大师了。<笑>
。什么？有人敲门行窃？你说你挺大个子啊，大冬天的穿着棉毛衫、棉毛裤，拿把破刀，你说我们再怎么想，你在干什么啊？你说你做坏事，哎，你你你让别人说怎么看？我没做的，我就是拿那个干什么？表妹，你不许说，不许说话。你说他叫表妹，表妹，他叫什么？叫什么名字？金波呀。轻点，轻点。啊，他今年多大了？呃，三十，属猴的，八零年出生的。哎呦，还真是的。你管他妈叫什么？我他妈叫姨，表哥。哎，表妹，你可来了。你这是干嘛呀？这是我那个风一吹就把门关上，我就进不去了，我就。啊，怎么样？小子，小早啊，误会误会误会。我们这儿正在建设文明大院儿，哎，我们那正在实行三房，喏，防火、防盗、不防流感。哎呀，那你让他进去吧，别一会儿冻冻感冒了。对对，我先把门开开。哎哎哎。下次注意点，出门别忘了拿钥匙。以后出来拿钥匙啊，多穿点儿。哎，对，嗯，你们呢也要去值班的啊，到时候发给你们一个，跟我们坐在下边一边晒太阳一边值班啊。哎，那您跟他说说，锁门锁门要拿钥匙的啊。哎，快点儿。我刚一到人家小区门口，不是，就那单位门口，人家就来电话了，说你穿一棉毛衫、棉毛裤，拿一把菜刀站在门口，你想干嘛呀？哦，拿那个菜刀弯那门锁。你拿什么弯门？不行，你拿菜刀弯门。找不着别的东西，就是我本来是倒垃圾，然后我觉得挺快的，就回了那个风，就把门就给撞上了。你说你这人。你在这住也不是一天两天了吧？我这房子是南北通透的，是板楼，它有穿堂风，你一出去那门能不关上吗？我我下次一定注意。哎，你说你这个人，你来到这儿给我添了多少麻烦吗？早上我越是着急上班，你越是给我抢厕所；晚上我下班回来，我就看见你在这洗澡，一洗洗两个小时。你说你有什么好洗的？你洗肠子，还有这灯，一开开一宿，你费不费电呀、啊？还有你的缝纫机。我只要是一躺下，你那房上就哒哒哒哒哒哒哒开始踩，你跟我有冤还是有仇啊？我一定调整作息时间。我告诉你啊，这是最后一次，是可忍，孰不可忍。再有一次的话，你就拿你的东西从这走人。嗯，走吧。哎，等等，我本来是八点钟上班的，我现在十点钟也到不了。误工费怎么算？还有，我一着急是打车来的，现在是高峰时期，车费那么贵，我得算算。三五一十五，四五二十四，给我一百块钱。嗯，我晚上给你行吗？看把你穷的，你真的是设计师啊？我是。设计去吧。哎，还有，就你的钥匙，要是总记不住带的话，拴根绳挂脖子上，别总给我打电话。哎妈，哎哎，您大早朝干嘛呀？还不是你赵叔的事儿啊？副院长命奔黄泉小保姆子里头。你说我来了以后，你李阿姨刚好点儿，要看这报纸还不得撅过去啊？你去查查去，啊？查？这得找警察。找什么警察呀？你找报社问问，啊？主人家的事儿就是咱们自己的事儿，你多操操心，啊？嗯，这么大年纪了，和小保姆啊，我觉得也好。了好了，不要再看了。我跟你说啊，当着怡婷的面，千万不要提这件事情。我晓得，我晓得，小保姆。哎呀，好了好了好了。怡婷啊，怎么今天有空来呀、啊？我们还说有时间去看看你妈妈呢。哦，我是回来拿户口簿的
，我的护照到期了，去办一下延期手续。啊，让你妈妈给你拿啊。一婷啊，没事你不来，你不要怪妈妈说话直来直去哦。你看这个家，你一年来几次啊？都在一个城市里住着，一抬腿就到了，对不对呀？阿娟啊。一婷难得来看我们，你去给她煮两个水铺蛋啊！啊，不用了，不用了，我拿了户口簿就走。本来呢，我们是要来看你妈妈的。你们家出这么大的事情，你妈妈一定很伤心的，是吧？不，我妈她非常非常坚强。遇到这样大的事情啊，我想一定是很难过的。没事儿了。我们家原来的老保姆吴妈现在也回来了。哦，吴妈回来了呀！哎，依婷啊，我记得你跟倪刚结婚的时候，在婚宴上，你们家是让老保姆上主桌的呀。我们家从不把保姆当外人。一般有文化的家庭，跟保姆都是亲如一家的。啊，啊，你这么说，就是说你们家的文化很高很高。妈，我没那么说呀。我怎么听起来就这个意思？你这是说给我听的呀？那就不要再说了，妈，麻烦你把那个户口簿给我好吗？哦，对了，这个油呀是你刚单位发的，我给您拿过来了。哎呀，你还拿什么油来呀？家里有的，还是给你妈妈带去吧啊。哦，倪刚已经给我妈妈那边拿过去一份了，这一份呀是给你们的。怪不得呢，我说儿子怎么会那么好呢？两边都拿去了，妈，我妈她也叫妈妈，一碗水当然要端平了，对吧？我没有说不好，依婷啊，你多想了，我们家做人是很讲究的。妈，您不要谦虚了，您不是讲究，您是太会做人了，做成精了。我哪有你精啊？你看你把我儿子管的，我们都插不上手，都成了上门女婿了，妈。话不好这么说的啊，倪刚他是我丈夫，我赵一婷是他老婆。您说我不管他谁管他？我不仅要管，而且要管得更严。再说了，他愿意被我管，他愿意呀、啊。倪老板，哎呦，来了，金波，你也太没什么长进了。你看你的同学们，自己都不来买面料了。这是什么助理来买的？人家混得好，我混得差呗。哎呦，你要这样说，我还真没话说了。好吧，你挑吧，我都给你进价，啊，就当我给你带货了。谢谢啊，金波啊，你这人啊，吃亏就吃亏在太老实了。找着了吧？啊，在这里呢。你看看生产日期有没有过？怎么，你要把它送给亲家母啊？嗯，我看看啊。哦，还好，还没有过期。哎，阿娟啊，一会儿你态度啊一定要好一点。媳妇难得来看我们一次，不要两句话上来，你们俩又吵起来了。你看看他是什么态度啊？他是来挑战的，我说一句他顶一句。那你不会少说两句啊？哎，我们这个媳妇啊，现在是要我们供着的，我们还指着她给我们生孙子呢。哈，现在事到反过来了，都是婆婆求媳妇儿。我们家的保姆啊，看的都比她舒服，保姆比媳妇儿舒服。小点声，小点声，听不见，听不见。嗯。这是隔壁李阿姨给的祖传的方子，说这个方子啊吃了很有效的，让倪刚给你去配。要是你们没有空，我来配，配好了熬好了给你送去啊。我不吃，您自己留着吧。为什么不吃啊？李阿姨说了，这个方子很灵的，吃了很有效。她的媳妇啊吃了就生了一个白白胖胖的小子。我又没病，我吃什么药啊？你是没病，可你现在已经成了习惯性的流产了。我又不是生孩子的机器，生不生孩子我自己决定，不用你们操心。
我不操心谁操心啊？哪家的婆婆不操心啊？生出来的孩子心仪呀、啊。再说你现在年纪大了，再不生就生不出来了呀。我还就生不出来了。你们要是不乐意呀、啊，你让你干把我休了，把我休了啊。好了好了好了，阿健啊，依婷不想吃就不要让她吃了嘛。生孩子又不是一天两天的事情，慢慢来，慢慢来啊。依婷啊，这个西洋参。补气的，带给你妈妈吃啊！谢谢，不用了，我们家有。听见吗？人家里有。嗨，有归有，终归是我们一点心意嘛。啊，马屁拍错了。妈，做人不要这么较真儿，好不好？这样做人很辛苦的。你该不是想说做我家的儿媳妇很辛苦？好了好了好了，都少说两句好不好、啊？我什么都没说，都是妈妈在说耶。哎，你今天到我家里来是来看我们的，还是来气我们的？你刚刚不是自己在说，我不是来看你的，我是来挑战的吗？我说了吗？我有这么说吗？还说你没有说造谣？好了呀，好了呀。我造谣？刚才妈妈不是还说，一个小保姆都看着比我舒服，保姆比媳妇还舒服嘞。嗯。一婷啊，话不好这么讲吧。爸爸，我听见了，我不能假装没有听见吧。啊、有的人口口声声说自己是大户人家出来的，在人背后偷听讲话，这是文化高的人做的事吗？这是文化高的人做的事情吗？但我什么都没说，我走了。您走好了，不要到我家逞能，把自己家里的事情包办好。我家怎么了？啊，报纸上都登了。谁不知道啊？阿娟啊，你你少说一句啊！依婷啊，你妈妈有口无心，别往心里去，别往心里去啊！啊！阿娟啊，你不该讲这一句话的。我就是要压压他的气势，高高在上。喂，倪刚，找你有事儿，你赶紧给我下来啊！在你们公司大堂等你。哎，依婷。倪刚，我不过是去你家拿个户口本来延护照。你爸妈什么人呢？啊？先是说我有病，逼我吃什么乱七八糟的药，然后呢，拿我爸的事儿开涮。我没见过这样当公婆的，雷滚天下不乱。哎，依婷。他们也是年纪大，身体差，你就让一让吧。啊，年纪大哦，年纪大就可以不讲道理。身体差，身体差，抄起家来那嗓门都可以唱山歌耶，差什么差呀？我告诉你，倪刚，我跟你们家搞不好关系也不是一天两天了。别人说什么我都无所谓，我装聋作哑，我听不见。他们是谁呀？我公婆耶。连他们都说我爸爸跟什么小保姆，他们会不会做人呢？啊，神经病那是。哎，他们是你公婆，你不好这个态度的。怎么了？我什么态度啊？你第一天认识我呀？有本事跟我在这儿瞪眼，你去干点实事给我看看。天地良心，我没干实事我一有时间我就蹲在公安局门口。你别跟我说什么天涯地的啊！小男人才会站在这儿跟我唧唧歪歪，唧唧歪歪。你你你说是小男人呢？你你是小男人。好，依婷，你等着，我这就找那个什么什么凤兰去，我给你爸爸平反昭雪。你。你有这本事，你有这本事呀、啊！我照字倒着写。那你就等着照字倒着写。气气糊涂。你在外面等一下，先生外面人找。